హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియోలో నేను ఏం చెప్పబోతున్నాను అంటే ఏపీఐ టెస్టింగ్ అంటే ఏంటిది సో ఏపీఐ టెస్టింగ్ అంటే ఏంటిది దాని గురించి చెప్పబోతున్నాను అనమాట సో అసలు ముందు అసలు ఏపీఐ అంటే ఏంటిది ఏపీఐ టెస్టింగ్ అంటే ఏంటిది ఏపీఐ టెస్టింగ్లో మనకి ఏమేమి టెస్ట్ చేస్తాం అండ్ ఏపీఐ టెస్టింగ్లో మనకి టూ టైప్స్ ఆఫ్ టెస్టింగ్ ఉంటాయి లైక్ మన టెస్టింగ్ ఎక్కడ చేసినా మనకి అక్కడ మ్యాండేటరీగా టూ టైప్స్ ఉంటాయి అనమాట మాన్యువల్ టెస్టింగ్ ఆటోమేషన్ టెస్టింగ్ సో ఈ మాన్యువల్ టెస్టింగ్ ఎలా చేస్తాం ఆటోమేషన్ టెస్టింగ్ ఎలా చేస్తాం అన్న దాని గురించి థియరిటికల్గా చెప్తున్నాను అనమాట జస్ట్ ఓవర్ వ్యూ అప్కమింగ్ దీని మీద నేను ఒక సిరీస్ చేస్తాను సిరీస్ ఆఫ్ వీడియోస్ దాంట్లో మనం మొత్తం కవర్ చేస్తాం పోస్ట్ లైక్ పోస్ట్ మ్యాన్ యూజ్ చేసి స్వాగర్లు యూజ్ చేసి టెస్ట్నా యూజ్ చేసి లైక్ వీటన్నిటి యూజ్ చేసి ఎలా చేయాలి మోస్ట్లీ నేను చెప్పబోయే దాంట్లో ఏంటంటే స్వాగర్ని యూజ్ చేసి మాన్యువల్గా అండ్ పోస్ట్ మ్యాన్ యూజ్ చేసి ఆటోమేషన్గా వాటి గురించి కవర్ చేస్తాను అనమాట మీకు ఈ వీడియోస్ సిరీస్ కావాలి అంటే అప్కమింగ్ వీడియోస్లో కింద కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయండి నాకు కావాలి ఫుల్ వీడియోస్ అని అప్పుడు నేను నాకు ఎంకరేజ్మెంట్ లెక్క ఉండేది అనమాట నేను కూడా తొందర తొందరగా పోస్ట్ చేయడానికి ట్రై చేస్తా సో ఫస్ట్ వచ్చేసి మన ముందు ఏపీఐ గురించి మాట్లాడదాం ఏపీఐ గురించి నేను ఆల్రెడీ ఒక క్లియర్ వీడియో చేసా ఆ వీడియో కూడా నేను డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తా ఒకసారి చెక్ చేయండి అది ఇంకా అది చూస్తే మీకు ఇంకా క్లియర్గా వస్తుంది వేరియస్ టైప్స్ ఆఫ్ ఏపీఎస్ అని ఏపీఎస్ ఎందుకు వాడాలి వాటన్నిటి గురించి మనకి క్లియర్గా అండర్స్టాండింగ్ వచ్చేది అనమాట అండ్ ఇప్పుడు ఈ వీడియోలో నేను జస్ట్ బ్రీఫ్గా చెప్తా అసలు ఏపీఐ అంటే సో ఏపీఐ అనేది ఏంటంటే ఏపీఐ అబ్రవేషన్ ఏంటంటే అప్లికేషన్ ప్రోగ్రామింగ్ ఇంటర్ఫేస్ అనమాట సో ఏదైనా ఒక సాఫ్ట్వేర్ ఉంటుంది కదా వాటిని ఆ డేటా బేస్ని కమ్యూనికేట్ చేసి డేటాని గేట్ చేసుకోవాలన్నా ఆ డేటాని మ్యానిపులేట్ చేయాలన్నా ఏదో గేట్ పోస్ట్ పుట్ ప్యాచ్ డిలీట్ చేయాలన్నా మనకు ఒక ఒక ఎండ్ పాయింట్ కావాలండి ఇప్పుడు సపోజ్ నాకు నాకు మన కాడ ట్విట్టర్ ఏపీఐ ఉంది సపోజ్ ట్విట్టర్లో ట్విట్టర్ ఏపీఐ మనం ఇంటిగ్రేట్ చేయాలి ఒకవేళ ఏపీఐ అనేది లేకపోతే ట్విట్టర్ వాళ్ళు మనకి ఎలా ఇస్తారు డైరెక్ట్గా వాళ్ళు డేటా బేస్ కేసే యాక్సెస్ ఇవ్వరు కదా సో అందుకోసం మనకి మధ్యలో మనకు ఒక మిడిల్ వేర్ కావాలి సో అందుకోసమైనా మనకి ఏపీఐస్ అనేది వచ్చినాయి ఈ ఏపీ ఈ ఏపీఐస్ అనేది మనకి అందరూ ప్రొవైడ్ చేస్తారు ఆల్మోస్ట్ ఉన్న అన్ని సపోజ్ ఫేస్బుక్ కానీ ట్విట్టర్ ఫే ఏ ఉన్నా కానీ అందరూ మనకి ఇది చేస్తారనమాట అండ్ మోస్ట్లీ ఫ్రంట్ అండ్ అప్లికేషన్ మొత్తం డెవలప్ అయ్యేది మొత్తం ప్రతి ఒక్క సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్ అయ్యేది మొత్తం కంప్లీట్లీ బేస్డ్ ఆన్ ద ఏపీఎస్ మీద అందుకు అందుకోసమే మనకి ఏపీఎస్ బాగా పాపులర్ అనమాట అందుకే టెస్టింగ్ కూడా మనకి చాలా ఇంపార్టెంట్ క్రూషియల్ పార్ట్ అయిపోయింది అనమాట మన డెవలప్మెంట్లో అందుకోసమే మనం ఏపీఐ టెస్ట్ చేయాలి సో ఏపీఐ ఇక్కడ మనకి ఇచ్చిన చూడ ఇన్ సింపుల్ టర్మ్స్ ఏపీఐ ఈజ్ అ సెట్ ఆఫ్ ద రూల్స్ అండ్ ప్రోటోకాల్స్ అండ్ టూల్స్ దట్ ఎనేబుల్స్ ద అప్లికేషన్ బిట్వీన్ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ అప్లికేషన్ మనకి ఏదైనా ఒక అప్లికేషన్కి ఒక అప్లికేషన్కి కమ్యూనికేషన్ ఎస్టాబ్లిష్ చేసే సర్వర్తో ఏంటంటే ఈ ఈ ఏపీఐస్ అనమాట ఇక్కడ మనం ఇక్కడ ఒక డమ్మీ చూడవచ్చు ఇక్కడ మనకు వచ్చేసి మనకి సపోజ్ ఇది మన సర్వర్ తర్వాత ఇది మన ఏపీఐ ఇది మనకు వచ్చేసి మనకి అనమాట లైక్ ఇప్పుడు మనం యూట్యూబ్ తీసుకుంటే ఇప్పుడు సపోజ్ నేను యూట్యూబ్ ఓపెన్ చేయగానే నాకు డేటా వస్తుంది ఈ డేటాని ఎట్లా గేట్ చేస్తారు వీళ్ళు డే డైరెక్ట్ డేటా బేస్కి యాక్సెస్ చేయరు కదా ఈ డేటాని గేట్ చేసి ఇందులో మనకు లాజిక్లు ఇవన్నీ అప్లై చేసి తర్వాత మనకి డేటా వస్తుంది అనమాట సో వీటన్నిటినీ ఇవన్నీ మనకి ఆ లాజిక్ అంటే ఏ డేటా చూపించాలి ఇప్పుడు సపోజ్ నేను యూట్యూబ్ ఓపెన్ చేస్తే నాకు ఒక కంటెంట్ వస్తుంది మీరు యూట్యూబ్ ఓపెన్ చేస్తే మీకు ఒక కంటెంట్ వస్తుంది ఈ కంటెంట్ మొత్తం ఎట్లా డిఫరెన్షియేట్ అవుతుంది ఈ ఏపీఐ లెవెల్లోనే డిఫరెన్షియేట్ అవుతుంది ఏపీఐ ఏం చేస్తుంది అంటే ఏపీఐలో లాజిక్ రాసుకున్నది అనమాట మనకి ప్రతి ఒక్క దానికి ప్రతి ఒక్క ఒక్కొక్క దానికి ఒక ఏపీఐ ఉంటుంది అనమాట ఆ ఏపీఎస్ని బేస్ చేసుకొని మనం డే డేటాని గెట్ చేసుకుంటాం అందుకోసం మనకి ఏంటంటే డేటా బేస్ జస్ట్ రా డేటా ఉంటుంది మనకి ఈ ఏపీఎస్ వచ్చేసి మనకి ఇంటర్ఫేస్ లెక్కర్ మన నా లాజిక్ అని చేసుకుంటూ ఒక అప్లికేషన్లో కొన్ని వందల ఏపీఎస్ ఉంటాయి ఇక్కడ మనకి ఈ లాజిక్ అంత ఇందులో ఉంటుంది అనమాట ఈ లాజిక్ని బేస్ చేసుకుని మనం రిక్వెస్ట్ ఈ ఏపీఐని హిట్ చేసి ఏపీఐ చెక్ చేసుకుంటుంది సెక్యూరిటీ చెక్ చేసుకుంటుంది ఇది స్పామా లేకపోతే ప్రతి ఒక్క చెక్ చేసుకుంటుంది మనకి మనం పంపించేది వ్యాలిడ్ టోకెన్ వ్యాలిడ్ ఫార్మాట్ అన్నీ ఇది ఏపీఐని చెక్ చేస్తుంది బిఫోర్ మనకి డేటా బేస్ ఎందుకంటే డేటా బేస్ రిక్వెస్ట్ చాలా ఎక్స్పెన్సివ్ అనమాట అండ్ కాస్ట్ ఎఫెక్ట్ అండ్ మనీ ఎఫెక్ట్ లైక్ మనకి సారీ కాస్ట్ ఎఫెక్ట్ అండ్ పర్ఫార్మెన్స్ ఎఫెక్ట్ అనమాట లైక్ మనం అందుకే డేటా బేస్ మొత్తం హ్యాండ్ చేసే ముందు మనం ఈ ఏపీఐ నుంచి వెళ్తాం ఏపీఐలోనే మొత్తం లా
అట్లా ప్రతి ఒక్క ప్రతి ఒక్క సాఫ్ట్వేర్కి దే వాళ్ళకి ఓన్గా ఉంటుంది అనమాట లైక్ ఇంటర్ఫేస్లు వింట ద ఏపీఐస్ ఇది వచ్చేసి దీని డెఫినేషన్ అనమాట ఇంక ఇది ఓవర్ వ్యూ అనమాట ఏపీఐ టెస్టింగ్ సో ఏపీఐ టెస్టింగ్ ఎందుకంటే క్రూషల్ ఎందుకంటే మన అప్లికేషన్ మొత్తం డెవలప్ అయ్యేది మొత్తం ఏపీఎస్ మీద సో ఆ ఏపీఎస్ని మనం పర్ఫెక్ట్గా టెస్ట్ చేయబోతే మనకి రియల్ టైంలో ఇష్యూస్ వస్తాయి సపోజ్ మనం మనం ఒక ఒక డేటా ఇస్తుంది అండ్ మనం ముందు దీనికన్నా ముందు ఒక డమ్మీ ఏపీఎస్ చూద్దాం సో ఇది ఇది వచ్చేసి ఫేక్ ఏపీఎస్ అనమాట లైక్ ఇట్లా మనకి ఏపీఎస్ ఉంటుంది సో ఇలా మనకి హిట్ చేస్తే మనకి వస్తుంది ఇప్పుడు సపోజ్ నేను ఇదే ఏపీఐని నేను అండ్ మనకి ఏపీఎస్ని సపోజ్ ఇదే ఏపీఐ ఏం చేస్తుంది అంటే మనకి డేటా వేస్తుంది కదా ఆల్వేస్ సపోజ్ మనకి ఇక్కడ వచ్చేసి మనకి డేటా వచ్చేసింది అనమాట సో ఈ డేటా వచ్చేసి మనకి ఇదొక ఏపీఐ ఎండ్ పాయింట్ అనమాట ఇలా విధంగా మనకి డిఫరెంట్ ఎండ్ పాయింట్స్ ఉంటాయి ఇక్కడ మనం చూస్తే ఇక్కడ మనకి డిఫరెంట్ ఎండ్ పాయింట్స్ ఉన్నాయి లైక్ పోస్ట్ చేయడానికి ఒకటి కామెంట్స్ని గెట్ చేయడానికి ఒకటి పోస్ట్లు గెట్ చేయడానికి ఒకటి ఇలా మనకి చాలా డిఫరెంట్ 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 టైప్స్ ఆఫ్ ఏపీఎస్ ఉంటాయి అండ్ మనకు అప్లికేషన్లోకి వచ్చేసి బొచ్చడ ఏపీఎస్ ఉంటాయి అనమాట లైక్ మనకి ఈవెన్ కౌంట్ కూడా చేసుకోవడం చాలా ఏపీఎస్ ఉంటాయి సో వాటి అన్నిటిని మనం టెస్ట్ చేయాలి అండ్ టెస్ట్ అయిపోతే మనకి కొన్నిసార్లు సెక్యూరిటీ ఇష్యూస్ వస్తాయి కొన్నిసార్లు మన ఏపీఐ డైరెక్ట్గా ఓపెన్ అయిపోయింది అనుకోండి సపోజ్ మనం ఒక ఆథరైజేషన్ ఆథరైజేషన్ టోకెన్ ఇస్తాను ఆ టోకెన్ అది ఇన్వాలిడ్ అయినా కానీ యాక్సెప్ట్ చేస్తుందంటే అంటే దాని అర్థం ఏంటంటే మన హ్యాకర్స్ మన మన అప్లికేషన్లో ఉండే డేటా మొత్తాన్ని వాళ్ళు గెట్ చేసుకోవచ్చు అనమాట సో వాటన్నిటిని అవాయిడ్ చేయడానికి కొన్నిసార్లు మనకి బగ్స్ వస్తుంది మనం ఒక డేటా ఇస్తుంటే డిఫరెంట్ డేటా వస్తుంది సో వాటిని వ్యాలిడేట్ చేయాలి సో ఈ వీటన్నిటిని మనం టెస్టర్స్ చేసేసారంటే మనకి ప్రొడక్షన్లోకి వచ్చే కల్లా మనకి మనకి రిస్క్ అనేది తగ్గిద్ది అనమాట మనకి మన అప్లికేషన్ సేఫ్ ఉంటుంది మనకి డేటా కూడా రిడ మనకి డేటా కూడా మిస్ డే పిచ్ డేటా కాకుండా కరెక్ట్ డేటా వచ్చేస్తుంది అనమాట ఇక్కడ మనకి వీళ్ళు కొన్ని ఇచ్చారు సో ఇది ఆల్రెడీ మన ఏపీ గురించి చెప్పింది సో దేర్ ఎక్స్టెన్షన్ యూజ్ లైక్ మనం ఏదైనా ఒక అప్లికేషన్ బిల్డ్ చేయాలంటే ఎక్స్టెన్షన్గా యూజ్ చేస్తాం నేను ప్రాక్టికల్గా చెప్తా అలా ఎట్లా చేస్తాం ఏంటిదని టెస్టింగ్ ఇన్వాల్వ్ వ్యాలిడ్ లైక్ ఇక్కడ మన ఏపీఐ టెస్టింగ్లో మోస్ట్లీ మనం ఏం ఫోకస్ చేస్తామంటే అక్కడికి మనకి ప్రజెంట్ ఇప్పుడు సపోజ్ ఒక ఏపీఐ ఉంది సపోజ్ ఇక్కడ మనకి యూట్యూబ్ వీడియోస్ గెటింగ్ చేసే ఏపీఐ ఉంది అసలు దీని పర్పస్ ఏంటంటే యూట్యూబ్ వీడియోస్ గెట్ చేయడానికి అలాగే ఇది ఫంక్షనాలిటీ వర్క్ అవుతుంది సపోజ్ మనం ఈ వీడియో ఇది ఏంటంటే హోమ్ స్క్రీన్ వీడియోస్ కదా సో మనం హోమ్ స్క్రీన్ ఏపీ ఎడిట్ చేసినప్పుడు హోమ్ స్క్రీన్ వస్తాను కదా లేదా లైక్ లేకపోతే హోమ్ స్క్రీన్ బదులు గేమింగ్ వీడియోస్ వస్తాను కదా సో ఇది ఏంటంటే అసలు మనకి ఈ ఏపీఐ యొక్క మెయిన్ ఫంక్షనాలిటీ ఏందో టెస్ట్ చేస్తుంది అనమాట లైక్ అసలుకి అది టెస్ట్ చేయాలి మనం తర్వాత రిలయబిలిటీ అసలు ఎంత ఫాస్ట్గా వస్తుంది ఏందని తర్వాత పర్ఫార్మెన్స్ ఎంత ఎఫెక్టివ్గా ఉందని తర్వాత సెక్యూరిటీ అంటే మనకి కొన్నిసార్లు మనం ఏపీఎస్లో మనం టోకెన్స్ అవన్నీ పాస్ చేస్తాం అనమాట టోకెన్స్ హెడర్స్ ఆథరైజేషన్ కీస్ అవన్నీ సో ఇవన్నీ అసలు కరెక్ట్ వస్తున్నాయా లేదా అంటే ఇన్వాలిడ్ ఇచ్చినా కానీ డేటా ఇస్తుందా లేదా సో డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ టోకెన్స్ ఇచ్చేసి వాటి ఎక్స్పైరీ టైమ్ వర్క్ అవుతుందా లేదా వాటి అన్నిటి మనం ఈ సెక్యూరిటీ దాంట్లో టెస్ట్ చేస్తాం అండ్ మనం ఇన్వాల్వ్స్ సెండింగ్ ద వేరియస్ టైప్స్ ఆఫ్ ద రిక్వెస్ట్ టు ద ఏపీఐస్ అండ్ వెరిఫై ద రెస్పాన్స్ అగ్నెస్ ద ఎక్స్పెక్టెడ్ రిజల్ట్స్ ఇక్కడ మనం ఏంటంటే మన ఏపీఐ సపోజ్ ఇదే ఏపీఐ ఉంది సో ఇదే ఏపీఐని నేను పోస్ట్ మెయిన్లో వాడుతున్నాను మన ఏపీఐని మనకు వాడడానికి మనకి పోస్ట్ మ్యాన్ అనేది బాగా ఫేమస్ టూల్ అనమాట ఏపీఐస్ని మనం వెరిఫై చేయడానికి ఈ టూల్ గురించి కూడా నేను ఆల్రెడీ వీడియోస్ చేసి అండ్ అప్కమింగ్ వీడియోస్లో కూడా నేను చెప్తా మీరు కామెంట్ చేయండి కామెంట్ చేసి ఎంకరేజ్మెంట్ వచ్చి ఆ వీడియోస్ చాలా తొందరగా వస్తాయి సపోజ్ ఇది వచ్చేసి నేను ఇక్కడ గైడ్ చేస్తాను సపోజ్ ఇక్కడ నేను గైడ్ చేస్తాను సో ఇక్కడ గైడ్ చేసేటప్పుడు మనం ఇక్కడ మనం ఏంటి అక్కడ ఇక్కడ మనం మెన్షన్ చేసింది కదా ముందు అసలు మనం ఫంక్షనాలిటీ టేస్ట్ చేయాలి అందుకు ఇది ఫంక్షనాలిటీ ఎలా వర్క్ అవుతుంది ఏంటిదని సో ఈ ప ఈ పర్పస్ అండి సపోజ్ నేను ఇది వచ్చేసి గెట్ అనమాట సపోజ్ నేను పోస్ట్ పెట్టి పోస్ట్ పెట్టి కూడా నేను క్లిక్ చేస్తాను మనకి రావట్లేదు పోస్ట్ అలౌ చేస్తుంది సపోజ్ ఈ కేసులో వర్క్ అవుతుంది అనమాట సపోజ్ డిలీట్ సో ఈ విధంగా మనకి మనకి ఓన్లీ గెట్ అప్పుడు మాత్రమే డేటా రావాలి మిగతా వాటి ఎందుకంటే ఇది గెట్ అయిపోయాయి కాబట్టి ఇక్కడ మనం వన్ ఇచ్చాం కాబట్టి ఇది గెట్ అయిపోయాయి సో గెట్ అప్పుడే రావాలి పోస్ట్ వాటి అన్నిటప్పుడు మనకి యాక్సెప్ట్ చేయకూడదు అని డేటా రాకూడదు సో ఈ విధంగా మనం ఈ మెథడ్స్ని
అండ్ సేమ్ ఇదే వచ్చేసి మనకి ఆటోమేషన్లో కూడా వస్తుంది ఆటోమేషన్లో మనకి పోస్ట్ మైన్ బాగా ఉపయోగపడుతుంది అనమాట అక్కడ కొన్ని సెట్ ఆఫ్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఫాలో అయ్యి మనం చేసుకోవచ్చు అండ్ మనం ఎక్స్పెక్టెడ్కి అవుట్ ఎక్స్పెక్టెడ్ రిజల్ట్స్కి అవుట్పుట్ అదే ఫంక్షనాలిటీ ఎక్స్పెక్టెడ్ రిజల్ట్స్ అవుట్పుట్ సపోజ్ నేను ఇలా ఇచ్చినప్పుడు కూడా అన్నీ వస్తుందా లేదా ఒకటే వస్తుందా అండ్ దాని గురించి కూడా చెక్ చేసుకోవాలి కదా సో అదే ఎక్స్పెక్టెడ్ రిజల్ట్స్ అవుట్పుట్ సో అసలు ఎక్స్పెక్టెడ్ ఏముంది మనకి అవుట్పుట్ మనం ఒక డాక్యుమెంట్ క్రియేట్ చేసుకోవడం అక్కడ ఎక్స్పెక్టెడ్ ఏం పెట్టుకుంటాం అండ్ యాక్చువల్గా ఏం పెట్టుకో ఎక్స్పెక్టెడ్ అంటే అసలు మనకి ఏం రావాలి యాక్చువల్ అంటే అసలు ఏం వస్తుంది సో ఈ రెండు అయితే కంపేర్ చేసుకో ఈ రెండు సిమిలర్గా వస్తే ఓకే లేకపోతే బగ్ రైజ్ చేసి రెస్పెక్టివ్ డెవలపర్ టీమ్కి అసైన్ చేస్తాం అనమాట ఇది మనకి ఇది వచ్చేసి అండ్ ఇక్కడ మనం టెస్టింగ్ కూడా ఇక్కడ స్పీడ్ కూడా చెక్ చేసుకోవచ్చు అనమాట ఇక్కడ మేము చూస్తే త్రీ వన్ సిక్స్ మిల్లీ సెకండ్స్లో త్రీ వన్ త్రీ సిక్స్టీ వన్ మిల్లీ సెకండ్స్లో వచ్చింది దీనికి వచ్చేసి మనకి వన్ పాయింట్ లెవెన్ కేబీ కాస్ట్ అయింది మనకి ఇక్కడ స్టేటస్ కోడ్ టూ హండ్రెడ్ వచ్చింది అంటే టూ గెట్ స్టేటస్ కోడ్ టూ హండ్రెడ్ వస్తే ఓకే అండ్ ఇక్కడ మనకి చూసుకోవచ్చు ఇక్కడ మనకి టెస్ట్ రిజల్ట్స్ ఇక్కడ మనం ఇంకా ఏం రాయలేదు కాబట్టి అది నేను అప్కమింగ్ వీడియోలో చెప్తా అండ్ మనకి ఇక్కడ మనం బాడీలో రెస్పాన్స్ చూసుకోవచ్చు ఇక్కడ కొన్ని పారామీటర్స్ ఉంటే సో థియేటర్ అయితే మనం చెక్ చేసుకోవచ్చు అనమాట అండ్ ఇక్కడ మనకి మళ్ళీ టెస్టింగ్లో వచ్చేసి మనకి టూ టైప్స్ ఉంటాయి లైక్ ఇక్కడ మనకి ఏం వచ్చిందో ఏపీఐ టెస్టింగ్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ ఆస్పెక్ట్ ఆఫ్ ద సాఫ్ట్వేర్ ఇచ్చేస్ ఏపీఐ టెస్టింగ్ యాజ్ అన్ ఇంపార్టెంట్ ఆస్పెక్ట్ ఆఫ్ ద సాఫ్ట్వేర్ టెస్టింగ్ యాజ్ ఇట్స్ కంప్లీట్లీ ఎన్షూర్ దట్ ద ఏపీఐ ఈజ్ వర్కింగ్ ఎక్స్పెక్టెడ్ దే ఆర్ కంపేర్డబుల్ విత్ ద అదర్ కాంపోనెంట్స్ ఆఫ్ ద సెట్ టెస్టింగ్ ఎకో సిస్టమ్ బై టెస్టింగ్ అయిపోయి తరువులి డెవలపర్స్ కెన్ రెడ్యూస్ ద టా రెడ్యూస్ ద రిస్క్ ఆఫ్ ఎర్రర్స్ అండ్ ఇంప్రూవ్ ద సాఫ్ట్వేర్ క్వాలిటీ అండ్ హ్యాస్ ద యూజర్ ఎక్స్పీరియన్స్ సో ఈ ఈ టెస్టింగ్ వల్ల మనకి మోస్ట్లీ ఏదో ఎఫెక్ట్ అయి మనకి బాగా హెల్ప్ఫుల్ అవుతుంది అంటే డెవలపర్కి రిస్క్ ఆఫ్ ఎర్రర్స్ తక్కువ అవుతాయి అయితే అనమాట లైక్ మన అప్లికేషన్ రిలీజ్ చేసినప్పుడు ఎందుకంటే మనకి ఇక్కడ డెవలప్ మనకి ఇక్కడ టెస్టర్స్ మొత్తం త్వరగా చెక్ చేస్తున్నారు ఎక్స్పెక్టెడ్ అవుట్పుట్లు అవుట్ ఫార్మాట్లు సెక్యూరిటీ చెక్లు ఇప్పుడు సపోజ్ మనం ఒక అప్లికేషన్ డెవలప్ చేస్తున్నాం దాంట్లో టెస్టింగ్ టీమ్కి లేకుండా మనం టోకెన్ పెట్టాం టోకెన్ పెట్టేసి పెట్టేసి అప్లికేషన్ రిలీజ్ చేస్తాం కానీ ఆ టోకెన్ ఏంటంటే ఇన్వాలిడ్ టోకెన్ ఇచ్చిన కానీ మనం డేటా గెట్ చేసేటట్టు ఉంది యాక్చువల్గా మనం ఆ ఏపీఐలో రాసిన టెస్టింగ్లో మనకి అక్కడ ఇష్యూలో ఒక బగ్ ఉంది అనమాట ఆ బగ్ ఉన్నప్పుడు ఇది ఏంటంటే ఇన్వాలిడ్ టోకెన్ ఇచ్చిన డేటాని గెట్ చేస్తుంది అది సెక్యూరిటీ కాదు అలా అదే అప్లికేషన్ మనం ప్రొడక్షన్లోకి ఇచ్చేస్తే అది హ్యాకర్స్ చేతిలో పడ్డది అనుకోండి మన అప్లికేషన్ గ్రో అయిన తర్వాత సో అప్పుడు హ్యాకర్స్ ఏంటంటే మన డేటా మొత్తాన్ని ఇన్వాలిడ్ టోకెన్ ఇచ్చిన చేస్తాను ఇది పెద్ద రిస్క్ అయితే అనమాట మన అంటిల్ అన్లెస్ మనం అది ఫిక్స్ చేసేదాకా మన అప్లికేషన్ అనేది ఓపెన్లోనే ఉంటుంది సో ఇలా కొన్ని ఇష్యూస్ జరుగుతున్నాయి అదే మనం ఇదే ఇదే టెస్టర్స్ అయితే ఏపీ టెస్టింగ్ చేపిస్తే మనకి ఆ ఇష్యూస్ ఏమి ఉండవు అనమాట ఇది ఇంప్రూవ్ ద సాఫ్ట్వేర్ మనకి సాఫ్ట్వేర్ క్వాలిటీ లైక్ ఎప్పుడైతే మనకి పర్ఫార్మెన్స్ బాగుండి రిలయబిలిటీ బాగుండి ఎక్స్పెక్ట్ మనకి అవుట్ ఫంక్షనాలిటీ ఎక్స్పెక్టెడ్గా ఉండి ఎక్స్పెక్టెడ్గా బిహేవ్ చేస్తే మనకి క్వాలిటీ ఆఫ్ ద సాఫ్ట్వేర్ కూడా ఉంటుంది అనమాట మనకి ఎగ్జాక్ట్గా ఇంప్రూవ్ అవుతుంది అండ్ ఎన్హెన్స్ యూజర్ ఎక్స్పీరియన్స్ కూడా బాగుంటుంది అనమాట యూజర్ ఎక్స్పీరియన్స్ అంటే మనకి యూజర్ వే ఆఫ్ యూజింగ్ కూడా చాలా బాగుంటుంది అనమాట ఇక్కడ మనకి మాన్యువల్ టెస్టింగ్ ఆటోమేషన్ టెస్టింగ్ ఉంది కదా మాన్యువల్ టెస్టింగ్ సెండింగ్ రిక్వెస్ట్ ఇన్ బి యూజింగ్ సచ్ యాజ్ టూల్స్ యూ ఇది సిఆర్ఎల్ అంటే కరల్ లెక్క ఉంటుంది అనమాట లైక్ దీన్ని యూజ్ చేసి కానీ లైక్ పోస్ట్ మ్యాన్ మనం పోస్ట్ మ్యాన్ యూజ్ చేసాం కదా సో ఈ మధ్య రీసెంట్గా స్వాగర్ అనేది బాగా ఫేమస్ అవుతుంది అనమాట సో స్వాగర్ కూడా మనం యూజ్ చేసుకొని స్వాగర్ డమ్మింగ్ ఏపీ సో స్వాగర్లో మనం యూజ్ చేసుకొని కూడా మనం క్రియ మన ఏపీఐ టెస్టింగ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట స్వాగర్ కూడా చాలా బాగుంది ఇవి కూడా ఏపీఐస్ అనమాట స్వాగర్ నాకు తెలిసి మాన్యువల్ టెస్టింగ్ చాలా బాగుంటుంది స్వాగర్ వచ్చేసి సో నేను ఈ యూఆర్ఎల్ని ఇక్కడ ఇస్తాను మీరు ఒకవేళ మీకు కావాలంటే చూసుకోండి ఇది వచ్చేసి స్వాగర్ అనమాట ఇది వచ్చేసి స్వాగర్ టూల్ అనమాట ఇది వచ్చేసి మనకి మన మాన్యువల్ టెస్టింగ్ స్వాగర్ టూల్ యూజ్ చేసి ఇది కూడా అంతే అనమాట లైక్ ఐడెంటిఫై ద ఎండ్ పాయింట్స్ టు బి టెస్టెడ్ ఇక్కడ ఐడెంటిఫై చేయాలో చూ చెక్ చేస్తాం తర్వాత ఈ మెథడ్స్
సో ఇది మనకి పోస్ట్ మీద అనమాట లైక్ ఇక్కడ కూడా మనకి పోస్ట్ మీద ఒకవేళ మీ కంపెనీ వాళ్ళు ఎందుకంటే ఈ పోస్ట్ ఈ దీనికి సెటప్ చేయాలన్నమాట మనకి డెవలపర్స్ సెటప్ చేసి ఇస్తేనే మనం పెట్టుకోగలుగుతాం లేకపోతే మనం యూజ్ చేయలేము అనమాట మా స్వాగర్ని పోస్ట్ మ్యాన్ అయితే మనకి డెవలపర్స్ వచ్చినా అయిపోయినా జస్ట్ యూఆర్ఎల్స్ ఇచ్చేస్తారు కాబట్టి మనం టేస్ట్ చేసుకోవచ్చు అండ్ మనం కూడా సేమ్ ఇక్కడ మనం మాన్యువల్ టెస్టింగ్ ఏదైతే స్టెప్స్ తీసుకున్నామో స్వా ఆటోమేషన్ టెస్టింగ్లో కూడా సేమ్ అదే టూల్స్ని అదే స్టెప్స్ని యూజ్ చేస్తాం కానీ ఇక్కడ ఏంటంటే మనం ఒకేసారి స్క్రిప్ట్ రాస్తాం అది ప్రతిసారి రన్ అయ్యేది అనమాట ప్రతి రిలీజ్లో మనం రన్ చేసుకోవచ్చు మాన్యువల్ అయితే మనం చేయాలి ప్రతిసారి ఆటోమేషన్ ఏంటంటే మనకి ఇది మొత్తం టెస్ట్ రిపోర్ట్లు రన్ అయితే టెస్ట్ రిపోర్ట్లు మొత్తం మనకి ఇచ్చేస్తాయి అనమాట నేను మా కంపెనీలో అడిగితే వాళ్ళు ఏంటంటే ఇంకేదో చెప్పారు సాఫ్ట్వేర్ టెస్ట్ నాన్న టెస్ట్ టెస్ట్ అనుకుంటా నేను ఆ టూల్ కూడా చెప్తాను నెక్స్ట్ చెప్పేటప్పుడు ఒక టూల్ పేరు చెప్పిండు సో దాన్ని కూడా మనం బాగా యూజ్ చేస్తాం టెస్టింగ్కి అని చెప్పిండు అనమాట మన మా కంపెనీలో అడిగిన సీన్ ఎందుకంటే నేను డెవలపర్ని కదా నాకు వీటి మీద అంత ఐడియా లేదు సో అందుకోసమని నేను వేరే వాళ్ళని కనుక్కున్నా కనుక్కుంటే చెప్పింది అనమాట ఆ టూల్ సో సారీ టెస్ట్ ఎన్జి నాగాల్ ఎన్జి సో ఇది కూడా మనకి ఆటోమేషన్ టెస్టింగ్ చేయడానికి వాడుతాం అండ్ మనకి దీంతో పాటు ఆటోమేషన్ టెస్టింగ్కి మనం సెలీనియం కూడా వాడతాం అనమాట మనకి మన సెలీనియం మన టెస్టర్స్ అయితే మనకి మీకు తెలియదు ఏంటి అని ఉండదు సో ఈ సెలీనియం కూడా మనం బాగా యూజ్ చేస్తాం అనమాట సో దీన్ని మనకి సెలీనియం సెలీనియంని కూడా మనకి టూల్స్ ఉంటాయి సో చేయడానికి సో మనకి చేసుకుంటాం సో మీరు వచ్చేసి గుర్తుపెట్టుకోండి మనం మాన్యువల్ టెస్టింగ్ చేయడానికి ఏదో స్వాగర్ కానీ పోస్ట్ మ్యాన్ కానీ వాడతాం అదే ఒకవేళ ఆటోమేషన్ టెస్టింగ్ చేయడానికి సెలీనియం కానీ ఈ టెస్ట్ ఎన్ ఈ టెస్ట్ ఎన్జి కానీ పోస్ట్ మ్యాన్ కానీ యూజ్ చేస్తాం అనమాట మీకు ఇంకా మోర్ వీడియోస్ కావాలనుకుంటే కింద కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయండి నేను తొందరగా రిలీజ్ చేస్తా వీడియోస్ని ఇది అనమాట ఏపీఐ ఏంటిది ఏపీఐ టెస్టింగ్ మాన్యువల్ టెస్టింగ్ ఆటోమేటిక్ టెస్టింగ్ ఇంకేదైనా డౌట్స్ ఉంటే కింద కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయండి నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయ